Some people dream of success. Other people get up early every morning and make it happen. Ito yung sold ko ngayon. Yan. Negosyo. Philippines, mga kanegosyo, mga kasensa, mga ka-familia. Napakagandang araw sa inyo. Um, salamat sa Panginoong Diyos at tayo ay nagkasama-sama na naman. Okay, so, tanda natin, kung gusto natin magiging successful, hindi tayo po pwedeng late, eh, gising. Ang katuwiran ko nga lagi, ang layo ko nga sinasabi. Gusto natin ng uh, umasenso, gusto natin makakuha ng biyaya sa Panginoong Diyos um, sa, sa isang araw. Gumising ka ng maaga, kasi ang sabi ko nga, pag ikaw ay late na, na pag-iwanan ka na, na pag-ubusan ka na, na, nakuha na namin bago mapupunta sa inyo. So, tira-tira na lamang. So, magandang umaga sa lahat ng subscribers ng Negosyo Philippines. Maraming maraming salamat sa suporta. Lumalaki na tayo. Nakatuwa naman, nakakataba naman ang puso yung mga messages natin. So, lalo akong um, ano ba yan, parang gusto ko lagi talaga magsumikap or I mean, sipagan pa ay talagang bagsak na bagsak na rin ang katawan. Stress na rin sa mga trabaho. Sa dami na yun na si Kaso. Pero, kinakailangan pa rin talaga na gumawa ng vlog, simuha ng videos para kahit pa paano makapagbigay ng lakas ng loob, pag-asa, and of course, yung ideas para kahit pa paano baka may matutunan tayo makatulong sa atin. Maraming salamat. Sa hindi pa rin subscribe, please subscribe at please share po natin itong vlog natin, itong or YouTube channel natin sa mga ibang tao. Malay natin um, pag uh, na-share natin, napanood nila kahit pa paano makakatulong, magkakabigay, magkakabigay ng ideas. Like, comment din po. Napansin nyo, lahat talaga ng comment, hindi lang basta namin nila like, hindi lang namin basta hina-heart, nire-reply namin po lahat. May mga iba doon sa negosyo. Philippines page, pumupunta. Ganun din po, parehas po yan. Binibigyan natin ng medyo mahaba-haba lang sila pwede doon. So, nire-reply natin. So, maraming salamat sa suporta, sa pagmamahal, paniniwala, may mga iba na siyempre nag-comment din sila. Salamat din naman sa comment niyo. Yung mga siguro nag-disagree or, or maaaring meron silang um, gustong malaman. Parang ganun. So, inuulit ko po, hindi may mga iba kami sineshare na ideas. Hindi kami talaga napaka-professional doon, napakagaling. Yun ay ideas lang. Yun ay suggestions lang uh, na na-experience namin, na-experience ng mga tao na nakausap namin. Uh, yun nga, Meron akong sinabi doon sa isang vlog namin about sa baboy na hindi kami yung magyayabang. So, merong nagtumulong nag, nag na ano ba yung pagyayabang parang sa Batangas, mayabang. Uh, dito nga sa Batangas, ah, siguro alam na alam ito ng mga karelay dito ng uh, uh, tawag dito. Mga karelay yung mga Batangas nyo dito. Sabi, uh, maubos sa daw ang lahat. Uh, ano yun? Wag lang ano yung yabang. <laughs> Kasi yung mga batang ganyan yung iba talaga uh, nagyayabang parang gano'n. Pero sabi ko nga, uh, yabang, ibig sabihin hindi pagsasabi ng or pagsasabi ng hindi tunay. Yun yung pagyayabang. So, pasensya na po dun sa iba na hindi mga batang ganyan or ibang lahi or ibang lahi. Ibang probinsya. Baka may mga na-encounter kayo ng mga words na maaaring sa dictionary ninyo ay hindi kasi yun ay siguro batanggay nyo words yun yung isa, yung yabang yung isa, pasal sabi ko nakapanood nga kayo ng negosyo Philippines, pasal naman kayo ang pasal, ibig sabihin gutom pa? so may mga ibang, baka may mga ibang words kami na, na mabanggit or na masabi na hindi nyo manawat pwedeng i-comment din nyo yun lang yan so, isa sa na-realize ko na nung mag-vlog pag-vlog, vlog ng negosyo Philippines. Um, Siyempre, nag-iisip ako ng mga ideas. Ano pa yung pwede kong share? Hindi lang yung about business, ah, hindi lang yung business na ideas. But, siyempre, gusto ko ma-encourage din, ma-motivate kayo. Siyempre, meron akong vlogs na parang magkasalita lang ako. Parang, para motivation, encouragement, parang lakas, makapagbigay ng lakas ang loob. Naunawaan nyo, gagawa ako ng gano'n. Sa, sa pag-iisip ko ng mga topics or contents, you know, sa pag search din ako uh, sa YouTube, sa, sa Google, okay, idea, ano. Isa sa na-realize ko, kahit nakakita na ako ng ideas na gusto kong i-share, 
uh, from other bloggers siguro, sa iba rin talagang mga successful na tao, mahirap pala na parang share mo yung ideas sa ibang tao or parang mas madali talaga yung mismong akin. Minsan gusulat ako, uh, gusto kong sundin yung mga sinabi niya or parang may mga idadagdag ako. Then, eventually, hindi ko na itinutuloy. Kasi sabi ko, isip na lang ako talaga mismo yung talagang sa akin. Mas madali. Mas madali para sa akin yung mismo ang ishare ko, yung akin, yung tunay, yung naranasan ko. So, kaya nga sabi ko, patuloy lahat ng aking mga sinasabi dito because sa Philippines, talaga pong sabihin natin katotohanan na experience, hindi kwento or hindi gawa-gawa lamang. Kasi yun yung gusto kong malaman nyo. Meron yung iba sabi na impossible raw kumita ng baboy sa baboy ng ganun. Kasi average is 1,500 to 2,000. Ang sagot ko, bakit ako magyayabang or bakit, bakit ko palalakihin ay ako ngayon nandito para i-share sa mga tao yung ideas. Ano po? So kung, kung yung, yung experience na yun na kumita ng ganun, hindi nangyayari sa inyo, sorry. Pero sinier ko kung ano yung experience. Kung ano yung katulad ng isa na 117 pesos ang kilo, uh, yun yung ngayon dito sa, sa Batangas. Yung biig is 2006. So, simpleng-simple para makuha mo yung idea. Isang biig, pakakainin mo ng apat na sako, ibebenta mo kung 90 kilos yung isa. Simpleng-simpleng competition po. Para, let's say, isang biig is 2,500 then yung nakain nila is 5,500 sabihin natin 6,000 8,500 nabenta mo ng 10,500 yung baboy so meron kang 2,000 per uh, o oh, yung isang bilik o isang baboy no? so yun lang yun so kung kayo man po ay merong ideas sa inyo pwede nyo i-comment din naman wala namang problema pero kung sa tingin nyo naman ay talagang mas magaling kayo sa amin may ideas kayo sa in- na inyo na sa tingin nyo, mas magaling kayong magturo, gumawa rin kayo ng vlog, ganun talaga po yun. So, supportahan din namin. Hindi kami nakikipagmagalingan, nakikipagpataasan. Gusto natin tumulong. Ano? So, ngayon, meron tayong iba na gagawin na parang reaction videos dun sa laban ni Manny Pacquiao and Kate Thurman. Talagang halos ako ay uh, himatayin uh, na paos ng mga bosses talaga mga kaya atakihin. Napakaganda ng laban. magka-idea kayo or yung ano ba yung nangyari doon sa laban ni, ni Manny Pacquiao uh, so gayo lang po at play lang natin ito yung ito yung laban Manny, if he beats you I will bow down in the middle of the ring I will bow down in the middle of the ring I'll say yabang oh, talaga niya oh. oh, sobra Ah. <laughs> arms Manny Pacquiao is not going to be able to catch me, you know. I've been calling him T-Rex arms. Manny Pacquiao is all the two. The tuck in here, the two short. Go play basketball, Manny. You say you like to play basketball. Si Pinyo wala malalas siya. Oh, hindi siya nagiretalye. Hindi siya nakikipagdebate talaga. Hindi siya nakikipagyabangan. So keep calm siya talaga ang composure niya. Si Pinyo. There they are, ladies and gentlemen, Manny Pacquiao versus Keith Thurman. Napaka professional niya. Talagang pinakita niya yung class niya na magkaiba sa ng level ni ni, ni Keith Thurman. Nakita niya dyan, o. Oh. After niya, may mga sasabihin pa dyan siya. Tumaw, may mga sinasabi ko siya. Pero tinatawanan lang niya. Hindi niya 
pinatulan. Yan yung ating pambansang kamaw talaga na, na yan, the fight day. Ito na yung fight day talaga. Uh, tingnan nyo kung paano nyo bugbugay. Yan, sige, samong sa mukha. Sige pa, yan. Noon naman at mata. Yan naman, panga. <laughs> Then, yan, samaw sa baba. Ah, nga nga. Sabi nga ano. Yan, ako ay leeg naman. Lahat ng party yata ng katawan talaga niya. Tinamaan, yan. Sa, sa leeg naman. Sabog ang uso. Sabog yung dugo niya. Diyan talaga mahipit ang sigaw ko talaga. Yan ang hinabol niya. Pero siyang tama dyan sa... Yan, sipin nyo, binugbog nga na talagang mahipin na kagulo nyo. O, nag-chat-chat pa si pa. Si Manny pa kaya talagang, so, talagang bigayan sila dyan. Talagang napaka-tense na laba. Yan, bagsak. Taob. O, yan, bangon pa. Sabi na naman, talagang mahipin na kagulo po namin dyan habang nanonood. Talagang napaos talaga ako. Kaya pa yan, sige eh. Ito nga kay Pacquiao, talagang pataubin na yan. Namalis yung yabang. Ano, panood din yun. Dito sa mga hindi nakapanood, talagang na-miss nyo. Napakagandang laban talagang. Ika nga, napaka-tense. Sipin nyo yan. Yun. Pero siyang tama dyan sa, yan, sa tagiliran. Then nahabulan niya talaga ng suntok. Yun yung nagpataub talaga. Parang yung, yung padalwang yun. yun. So nakikita nyo, yan, yanig yung katawan talaga niya. Then, samol na samol talaga sa mukha. Kasi pinyo, kita-kita sa mukha ng mga lipakyo na patay ka, taob ka na, yan. And then, nung nakaupo na nga dyan si, si Kate Thurman, malakas pala talaga ang suntong luwari. So imagine, at age 40, pinakita niya na age doesn't matter. Imagine, at age 40, nakip niya yung kanyang health ng ganun. Ganun pa rin siya kabilis, ganun pa rin siya. Although, hindi siya kasing bilis ng yung katulad ng dati, But of course, sipin nyo kung gaano katindi pa rin yung galing niya talaga, ang pinatatakutan talaga niya. Talaga may masasabi pa rin talaga siya na ika nga talagang siya pa rin yung uh, pambansang kamao, living legend talaga siya. Siya yung legend talaga. Huwag sa larangan ng boxing. So, mag-iisip ko yun. Sipin nyo, anong-anong, bakit natin dinidiscuss si Manny Pacquiao is negosyo Philippines daw? Anong kaugnay nun ba? Anong related ba yun? So, gusto ko malaman yung ganito. Yung laban niya from the start or yung nagpo-promote pa lang sila hanggang sa matapos yung laban nila, pwede natin may ano siya sa business ba or sa pag ni negosyo. Imagine niyo parang si si Kay Thurman is isang tao or isang negosyante na bata, bagong negosyante, lumalaki, lumalago, sumisikat, naging successful na negosyante si Kate Thurman si Manny Pacquiao naman isang negosyante na veterano matagal na sa business established na kilala na matatag na ika nga veterano na talagang alam na niya lahat ang pasikot-sikot sa larangan ng business itong isang bagong negosyante nito si Kate Thurman ah uh, kung munalaki na siya, nakiiba na siya, parang may mayabang, naninira, ikasalita ng mga bad words, parang nabubuli, tabang na, talagang confident na confident, overconfident siguro sabihin natin. Sa tingin niya, kayang-kaya niya pabagsakin yung isang negosyante na dinatna na niya. Kasi bago pa lang siya, dumating siya. Si Manny Pacquiao, sa negosyante, veterano, sa tingin niya, gusto niya makipag-compete gusto niyang mapabagsak. Pero itong si negosyante nito, determinado. Lalo pa siyang nag-focus. Professional. Talagang tahimik, nagpa-plano. Hindi niya pinatulan kung ano yung pinagagawa ng isang negosyante nito. So, naging professional. So, sa kabila ng mga challenges, sa kabila ng mga ng mga uh, lahat ng pinagagawa ni Kay Thurman para kay Pacquiao, parang nagsilbing daan para sa mag-work even harder, mag-concentrate, mag-focus talaga, uh, talagang mag-sumikap. Mas lalo pa niyang pinalaki yung negosyo niya. So, anong nangyari? 
In the end, victorious pa rin si Pacquiao. Ang isang negosyanting ito na sumisikat. Ang isang negosyanting ito na lumalaki. Bumagsak. Uh, naalala ko yung aking experience. Uh, nung magkisimula pa lang kami noon, nag-start kami sa Lemery. Nung ka-open pa lang namin, merong isa na uh, medyo malapit sa amin yung office. Talagang pagdadala niya siya sa office namin, nakikita ng mga tao ko na parang mayabang yung parang tinatawa na yung office namin. Parang sa loob-loob niya. Sila kasi yung mga nauna na. So yun, yun yung isang yan. And then, merong isa na kumpare na, kumpare ko. Uh, talagang kung ano-ano sinasabi sa Advatex CCTV na hindi raw marunong yung mga tauhan na malaboro magtagal, babagsak din yung mga yan. At meron pang video na nag-upload sila ng video. May project sila. Ang sabi ng tao haba raw nagkakabit. Ah, hindi ito kayang gawin ng mga taga-advatex sa CCTV itong project na ito kasi hindi sila walang marunong sa kanila ng gantong kahirap na project. So yun yung isa doon. Then yung isa pa namin kakompetensya na dinat na rin namin. Ito, so itong, itong sinasabi, itong tatlong ito, mga dinat na namin yan, sila yung mga nauna sa business na ganito. So yung patatlo, uh, meron kaming client na napuntahan na namin, nabigyan na namin ng quotation. Dum, nagbigay sila ng quotation, nung malaman nila na nagbigay na kami ng quotation, sabihin na po, yun naman ang Advatec ay sa amin lamang kumukuha ng stocks. Kasi that time is pa namin. So, yung, yung mga negosyante doon, nakakompetensya namin, kilala, kilala kami. Lahat ng move namin ay tinitingnan. Pero ako, na-motivate ako, parang sabi ko, challenge to. So, hindi ko sila, kilala nila ako, pero hindi ko sila kilala. Hindi namin, hindi, hindi namin sila sinecheck yung presyo nila. Pero sila, alam ko, nagpapapunta ng tao, nagpapakotation, tinitingnan yung presyo namin. Pero kami, pinagbuti namin, ginalingan namin. Nag-isip ako, ano ba yung pwede kong i-offer sa mga client namin dito sa mga around Lemery, Balayan, Calacas, Agoncillo, uh, Taal, yung mga karatig lang namin na hindi ini-offer ng iba. So sabihin natin yung, yung way ng pag-i-business nila ay hindi naman hindi maganda pa, parang hindi tama, parang gano'n na. Para lang sila sumikat, para ikalaki ng company nila, makakuha ng project, maninira sila. Even, meron kami isang project na natandaan ko. Nagpunta na yung mga tao namin, 16 cameras, resort. Sisimula na namin. Pero, alam niyo ang ginawa ng isang kalaban namin. Binagsak ang napakabagsak yung presyo para lang magkatrabaho. So, winawasak nila yung market. Pag nasira naman, hindi mo nila kaming palikan. Nasira yung camera, hindi nila kayang palitan. So, so, instead, ang ginawa ko, nag-focus ko, sabi ko, kaya natin yan. Galingan natin. Hayaan mong yung, yung, yung uh, makilala ng ta- tayo ng tao dahil sa quality at sa service natin. So, nag-branch out kami. So, lipa. Then, nagdagan na yung mga branch namin. Diba? Amin, ha? Napabot na namin yung nine branches. So, yung isa na gumawa pa ng video, naninira, wala na siya. Hindi na siya ngayon nag-CCTV, bagsak na siya. Yung isa, nandun lang siya sa library, wala rin siyang tauhan. Um, Didun lang sila sa area ngayon. Then yung isa rin, na sinasabi na kami ay sa kanila nakuha, uh, minsan, mayroong nag-report sa amin na client, ang sabi, same din strategy. Sinabi rin daw ng company ito, na yung ad patek si CCTV sa amin lang nakuha. Pero binara siya, na ang kliyente. Ang sabi ng kliyente, papanong kukuha sa iyo yung advertent? Nain nga yung branches nila. Sa lipa ay dalawa, nandun yung head office nila. Papano sila kukuha sa inyo? Sa lemery lang naman kayo, maliit lang yung office mo. So, kung magnegosyo tayo, mga kanegosyo, pagbutihin natin, huwag natin i-build up ng i-build or sabihin ng sabihin tungkol sa ating company, garto kami, ganyan kami, garto kami, then maninira tayo. Pinakikita natin yung class natin. Pinakikita natin yung, yung ugali natin na mali. Si Pacquiao, professional, yun yung class niya. 
hindi niya ka-level si Kate Thurman kasi ang daming siya nasabing negative but hindi niya pinatulan. So sa pag negosyo tanda natin maging mabait, magalang, uh, kinakala, yung respect, hindi mo iaasa tao. Oy, respect, tumako! Yung respect, ibinibigay yan ng kusa. Okay, papasalamat. Uh, sabi ko nga, ang naging kapital namin sa pag negosyo ay hindi naman talaga pera, hindi rin skills, kundi yung trust, yung tiwala. Kahit matami kang pera, malaki kang tao, negosyante, pero walang tiwala sa iyong tao, wala rin mangyayari sa iyo. So, tiwala, tanda natin, yan yung pinakamagandang capital natin. So ngayon, panunood din naman natin, ano naman yung nangyari after the fight naman. Okay? Tanday lang po. Oh, he was fast, he was strong. You know, the short steps. You know, everything that Pink Pack always has been, you know, he uh, he has a lot of it uh, still left in him. The I felt like, you know, I was going to give him a pressing fight. You know, even though he knocked me down, I didn't care. I want to be in his face. I felt like he was getting a little bit tired in the later rounds. Um, but he does train hard. You know, he trains hard. He kept his hands up. Um, he's He's been in so many wars that now he knows uh, what not to do. You know, he knows... Um, how to utilize his defense a little better. And that was a, a little bit uh, surprising to me. So, napakaganda ng after the fight, tinanggap niya yung kanyang pagkatalo. So, may mga appreciation kay Manny Pacquiao. So, kung sa negosyo, kung sa negosyo kaya, Sa tingin nyo, si Kay Thorman is magiging magaling na negosyante? Magaling na nga siya eh, bumagsak nga lang siya. Sa tingin nyo kaya siya, makakabawi kaya siya? Mayiging successful pa kaya siya? Mababalikan pa kaya niya or malalampasan niya yung kanyang narating? Definitely, yes. Meron siyang qualities ng isang negosyante na mayiging successful. Unang-una, tinagap niya kanyang pagkatalo. Padalwa, Nag-serve sa kanya, sabi nga niya, uh, ang, ang defeat niya is a blessing and uh, a lesson. Blessing, parang nagis, nagising siya uh, sa katotohanan na gano'n. Then, na, na, na yung mga ginawa niya na kung ano-ano mga sinabi, uh, hindi naman talaga dapat. Then, then uh, lesson, para talaga siya magsumika pa, para may makukuha siya ng mga bagay from money Pacquiao. Ang isa doon, Number one, he doesn't hold grudges. Parang yung, yung, si Pacquiao, ganun din. Silang dalawa, after the fight, it's totally sports, business. Ganun sa negosyo. Business lang tayo, sports lang tayo, pagalingan tayo. Parang basketball lang yan, parang, parang boxing. May panalo, may talo. Ganun tayo sa mga kakompetensya natin. Yun yung ating dapat gawin. Isa pa na qualities na nakita ko kay, kay, kay Thurman, uh, he doesn't blame anyone or anybody. Wala siyang sinisi, yung camp niya, yung, train, yung trainer niya, yung coach niya, wala. Yun yung isang qualities na, uh, na dapat yung isang negosyante para maging saksak. Huwag ka nang manisi sa iba. It's you. Hindi mo pwede sabihin, kaya bumagsak ang negosyo ko, gawa mo. Kaya bumagsak ang negosyo ko, yung mga tauhan niya, ganito, ganyan. Hindi, mali yun. Kaya sa pagninegosyo, tanda natin, hindi dapat ganun. So yung, yung ating runong, ginawa ni Mari Pacquiao, yung ating runong, yung kanyang experience, sabi nga niya dito, dahil nandun na si Pacquiao, marami na siyang experience. Nung time na medyo nahihirapan na siya, no, na parang tinatamaan na sa Nick Caterman, alam niya kung paano mag-react. Alam niya kung paano i-handle para lang isang negosyante. Pag nagkakaproblema, kami man, napakadami namin problema. Yung dumarating araw-araw. Pero, alam namin i-handle. Pasasaan ba't lagi yung sasabihin ko? Kung may nawala, ito lagi yung aking nangyayari. Pag may nawala, may darating na mas maganda, na may mas malaki. Kung may nawala akong tauhan na magaling, ang katwiran ko, may mas magaling pa na darating sa amin.
Kasi kung talagang hindi sa dedicated sa amin, hindi sa talagang nagmamahal sa ang batik, wala rin ang mga gawa. Pero, lagi ang appreciation. Matuto tayo mag-appreciate ng mga tao na gumagawa sa atin ng mabuti. Minsan, yung mga ibang tao na wala na sa akin. Pero, lagi kong binabalik-balik nung magkasama kami, napakabait ito, malaki na itulong nito sa ang batik. So, yung mga, nung nagsisimula pa ako, yung mga tao na kasama ko, lagi ako, saludo ako sa kanila at laging malaki yung kasalamat ko sa kanila. So mga kanegosyo, uh, ito, ginawa lang natin, reaction videos para may apply natin sa pag-negosyo. Huwag magmataas. May mga iba, nag-negosyo lamang, kala mo napakayaman na, uh, nagmamataas na, Uh, yung iba nakakotse nakakotse lang kaya nagyayabang na mataas lang dati, nagmamaliit sana humble pa rin lang tayo napakagandang sabihin na oh yung taong yun, big time na malaki na ang negosyo mayaman na pero ganun pa rin siya, hindi siya nagbabago hindi siya nagmamataas number one tandaan nyo, may blessings share natin ako po talaga, sa ako, sinasabi ko sa inyo, napakarami. Ako ay tutulong laan ako. Hindi, maya-maya ang balik, times 1,000. Ramdam na ramdam ko na every time, araw-araw, sasabihin ko lagi sa relig ko, sana gumawa ako, gagawa ako ng mabuti pa. Gagawa ako ng anong dapat kong gawin para ako makatulong. Pero ang balik ng Diyos, napakabilis. Ang balik niya. Parang lagi nakabantay sa akin ng Diyos. So lahat tayo, ay bibiyayaan ng Diyos. Lahat tayo ay tutulungan. Maging mabait. Laging ang paniniwala natin sa Panginoong Diyos. So, yun lang. Uh, sana kahit pa paano may natutunan tayo doon sa ating ginawa. At ito po naman ay uh, iniisip ko, ginagawa ko para sa atin. Opo. So, walang hangad ang uh, negosyo Philippines kundi makatulog. Isipin niya naman po, in mas inuna ko pa yung paggagawa ng blood kaysa sa aking nakatambak na trabaho dito. But, unang-una, ako po'y masaya. Masaya ako na maraming nagtitiwala, maraming nanonood. Pasensa na kayo, napakahaba ng videos natin. Mas maganda po siguro yung kompleto sa Ricados. Meron niyang isang nagsabi sa akin, sabi niya, napakaganda raw ng, ng vlogs. Salamat ng marami. But then, may negative siyang sinabi. Hindi naman actually negative, but it's okay. Zero to five minutes, useless daw. Dapat daw yun ay cut na. Direct to the point. Ang sabi ko, uh, pasensya ka na sa, sa pasensya na at naaksayo ko yung oras mo. Pero sa negosyo, walang shortcut. Kinakalang magtsaga, kinakalang maghintay, kinakalang may patience. Merong isa rin na nagsabi, Salamat sa iyo, hati sa isang yan. Pero hindi nagsabi na, ang dami raw sat-sat. Bakit daw hindi pinpoint na? Uh, Siyempre, sa totoo lamang, kahit pa paano, nakakasakit naman ng damdamin. But anyway, sabi ko nga sa kanya, panunod na, uh, panunod na nga lang, hindi mo pa magawa. Sa negosyo ka pa, magtsaga. Pero yun naman, salamat din. Lahat ng comment, negative mamarano, pinasasalamatan natin. So, binabasa natin, hindi tayo nag-hold ng gratis. Kasi, hindi naman ako ganoon. Kahit kayo yung mag-comment sa akin ng negative, pero sana wag naman, hindi ako magagalit sa inyo. Kasi, ganito lang ako. ako, ay, ako ay, ito'y ito ay tulong namin. Tulong namin ng pamilya. Uh, shout out sa lahat ng OFWs natin. Saludo ako sa inyo. God bless. Ingat kayo. Sa lahat ng mga Pilipino na nandito, na nanonood sa negosyo Philippines, maraming salamat Subscribe, like, comment, and share. Please click the notification bell. Aasensyo tayo, magtsaga lang tayo. So ito lang yung masasabi ko. Some people dream of success. Other people get up early to make it happen. Gumising ka ng umaga, gawin natin ang negosyo. Maging successful tayo. God bless. Maraming salamat. At ingat tayong lahat. Pasensya na po. Humaba na naman. Hi guys. Bye-bye. <laughs>